অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য আমি কি বলবো বলতো ও তো সবসময় আমাকে কিছু না কিছু শুনিয়েই যাচ্ছে অরুণ দি একটা কথা বলো তো আমি কি তোমাদের পরিবারের খারাপ চাই আমি তো সবসময় তোমাদের ভালোটাই চেয়ে এসেছি জানি তো জানি তো দাদা আপনারা সবসময় আমাদের ভালো চান যে কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন জানি জানি আমি সেটা শুধু তুমি আর তোমার পরিবারের অন্যান্যরা বোঝো বোঝেন শুধু একজন তোমার বড় মেয়ে আচ্ছা অরুণ দি এই যে আমার বাড়িতে বয়েসে এতগুলো কথা আমাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল এরপর আমি তোমাদের বাড়িতে পুজোতে যাব কেন যাব বলতো আমার কি মান সম্মান বোধ নেই আত্মসম্মান কি একেবারেই একেবারে শেষ হয়ে গেছে জেঠু আপনি বৃন্দার কথা কিছু মনে করবেন না আপনি আমাদের সবার থেকে কত বড় আপনার আশীর্বাদ তো আমাদের খুব প্রয়োজন আর বৃন্দাও চায় যে আপনি আসুন মা আমাদেরকে বৃন্দা বলেছে না যে জেঠুকে বলতে হ্যাঁ সত্যি ও ও তাই বলেছে তাহলে এই বাড়িতে এসে তা অপমান করলো কেন ছেড়ে দাও না দিদি বৃন্দার কথা বাদ দাও শুধু শুধু মঞ্জুরির কথা ভেবে কাল তোমরা পুজোয় যেও পিন্ডার হয়ে আমি আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি বন্ধুতি শুধুমাত্র তোমার মুখ চে শুধু তোমার মুখ চে আমি না সবকিছু সহ্য করে নিই জানো তো কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা থাকে সীমা যদি কেউ লঙ্ঘন করে যায় না তাহলে কিন্তু সম্পর্কে আমি এটি টেনে দিতে বাধ্য হব আপনি এরকম করে বলবেন না দাদা এরকম করে বলবেন না আপনি না থাকলে আমার সংসারটা কবে কবে ভেসে যেত আমি বৃন্দাকে বোঝাবো বোঝাবো আমি বৃন্দাকে আপনি শুধু আমাদের পরিবারের পাশে থাকবেন আপনি দেখবেন বৃন্দা একদিন বুঝবে আর আমি সেই দিনটার অপেক্ষায় থাকব কি যেন তো অন্ধতি ভেবেছিলাম বিয়ে দিলে যদি একটু পাল্টায় সেটাও তো মুখের উপর না করে দিল না না ও বদলানোর মেয়ে নয় এখন এইভাবে যদি ও চলতে থাকে না এর পর যে কি হবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না আমিও বুঝতে পারছি না দাদা ওকে যতবার বিয়ের কথা বলি ও না বলে দেয় ওকে কে ওর মতো করে বুঝে ভালোবেসে সারা জীবন পাশে থাকবে জানি না বাবা তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন আমি তো আছি বলে দে তুই যে ওকে ভালোবাসিস সেটা বলে দে আমি চাই না তুই তোর ভালোবাসাটাকে এভাবে মেরে ফেলিস কাকু কাকু এই অঙ্কুরের দ্বারা কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না কাকু তুমি এমন কিছু একটা করো যাতে অঙ্কুর গিয়ে বৃন্দাকে বলতে পারে বৃন্দা আই লাভ ইউ ওই জন্যই আজকে আমি এলাম বুঝেছিস বাবা দেখো এসে কোনো লাভ হবে না কারণ বৃন্দা এখন না ব্যস্ত আছে আর আমি চাই না বৃন্দাকে এভাবে ডিস্টার্ব করতে তো আমরা এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাই চল আরে দাঁড়া দাঁড়া যাচ্ছিস কোথা শোন তুই একটা কথা বল প্রেম নিবেদন করার না দুটো জায়গা একটা হচ্ছে মন্দির আর একটা হচ্ছে হসপিটাল হসপিটাল কাকু মন্দিরের ব্যাপারটা তো শুনেছিলাম কিন্তু এই হসপিটাল তো শোন আমরা যখন মন্দিরে ঢুকি তখন আমরা ছুটি খুলে ঢুকি তুই যে মেয়েটাকে প্রেম নিবেদন করবি সে যদি রেগে যায় সে তাহলে চটি খুলে মারতে পারবে না না আর হসপিটালে তুই যখনই ঢুকবি দেবি কি লেখা থাকে ওখানে 
কিপ সাইলেন্স হ্যাঁ তুই যখনই তোর মনের কথা সে মেয়েটাকে বলবি সে যতই রেগে যা যতই উত্তেজিত হয়ে যা কিন্তু ও চেঁচাতেও পারবে না কিছু বলতেও পারবে না চুপ করে থাকবে আর তুই তোর মনের কথাটা বলে ওয়ান টু থ্রি পালাবি বাবা এসব কি কথা বলছো বলো তো একদম বাজে মুখ না তো চলো এখান থেকে আরে ভাই তুই কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় পালাচ্ছিস চুপচাপ এখানে দাঁড়া এই শোন আমরা কি দুধওয়ালা না পেপারওয়ালা যে রোজ রোজ এখানে এসে ধর্না দেবো চুপচাপ দাঁড়ি একদম ঠিক বলেছিস আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না তুই তোর মনের কথাটাকে বলছিস না কেন আরে বাবা তুই যদি এরকম করিস তাহলে বিয়েটা করবি কি করে আর তুই যদি বিয়ে না করিস তাহলে আমি আমার নাতি নাতিদের মুখটা দেখব কি করে শুনে রাখ একটা কথা পরিষ্কার করে আজকে আমি বলে রাখছি তুই যদি তোর ভালোবাসার কথা বৃন্দাকে না বলেছিস তাহলে কিন্তু আমি গিয়ে সব এক্ষুনি বলব এইসব কি বলছি এসব কি মানে মানেটা হচ্ছে এটাই তুমি তোমার মনের কথা যদি ওকে না বলেছো আমি গিয়ে এক্ষুনি বলব একদম ঠিক কথা ভাই কাকু বলার আগে তুই চুপচাপ গিয়ে বিন্দাকে বলে দে বাবা শুভম প্লিজ আমার মনে হচ্ছে আমরা না একটু বেশি তাড়াহুড়ো করছি বাবা দেখো বৃন্দা আমাকে শুধুমাত্র একজন ভালো বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে দেখে আর এখন যদি আমি আমার মনের কথা ওকে বলে ফেলি তাহলে বৃন্দা সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে যাবে বাবা একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ এই কথাটা আর কতবার বলুই বলতো আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না বন্ধু বলে তাকে ভালোবাসার কথা বলা যাবে না এটা কি বাবা বৃন্দার মনে আমার জন্য কোনো অনুভূতি নেই যদি অনুভূতি না থাকে ওর সঙ্গে কথা বলে তোর অনুভূতি ওর মধ্যে তৈরি করো আমি একটা কথা বলছি শোন তুই আমার ছেলে এত বছর ধরে একটা মেয়েকে তোর ভালোবাসার কথা বলতে পারলি না আমার লজ্জা লাগছে তুই আমার ছেলে সত্যি অঙ্কুর লজ্জা হওয়া উচিত এমন একজন খুল বাবা পেয়েছিস তুই তুই আমার বাবাকে চিনিস আমি যদি আমার বাবাকে গিয়ে এখন বলি আমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসি উল্টে আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে আর কাকুকে দেখ কাকু কত খুল তোকে অন্তত কাকুর জন্য বৃন্দাকে গিয়ে তোর অনুভূতির কথা বলতেই হবে বলতেই হবে বলতেই হবে আচ্ছা মানে তুই এটা বলতে চাইছিস যে আমি এখন বৃন্দার কাছে গিয়ে বলবো বৃন্দা আমি আমার বাবার জন্য আমার অনুভূতির কথা তোর সামনে বলতে বাধ্য হচ্ছি মানে এটা বলে বৃন্দা আমার ব্যাপারে কি ভাববে বলতো তার মানে তুই তোর মনের কথা বৃন্দাকে বলবি না তাই তো বাবা দেখো এখনই নয় পরে কখনো আমি সময় বুঝে ঠিক আছে ঠিক আছে নো প্রবলেম আমি দেখি কি করতে পারি বাবা 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 আমি বৃন্দাকে কথাটা বলতেই পারি বাবা কিন্তু আমার না কথাটা বলতে লজ্জার থেকেও বেশি ভয় লাগে উনি বিখ্যাত বিজনেসম্যান অঙ্কুর সেন না কি অঙ্কুর সেন এখন হাসি মুখে নাটক করছো 
আমি তোমায় ছাড়বো না এবার দেখো কি হাল করি তোমার যদি তোমাকে আমার পায়ের তলায় এনে না ফেলেছি আমার নামও ঋষভ ব্যানার্জি নয় বৃন্দা রায় কে কোথায় পাবো আমার সামনে প্লিজ দেখিও না অন্য কোথাও করো আমি আর তোমাকে খুব ভালো করে চিনি দেখা গেল তুমি যেটা করতে চাইছো সেটা তো হলোই না আর তো ব্যাপারটা আরো ঘেটে দিলে দেখ বাবা ব্যাপারটা তা নো ব্যাপারটা হচ্ছে তুই বৃন্দাকে প্রপোজ করতে গিয়ে চারবার হোচট খেয়েছিস ওটা হচ্ছে প্রবলেম একটা মেয়েকে কি করে প্রপোজ করতে হয় না তোকে আমি 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 দেখা এবারে দেখবি হিমানি সেনের খেলা ওকে সত্য ডক্টর 
হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি বলুন না কেমন লাগে সিস্টার বৃন্দাকে দেখুন ডক্টর আপনাকে তো মিথ্যা কথা বলতে পারি না সত্যি কথা বলতে এই গোটা পৃথিবীতে যদি নির্দিষ্ট একটা কোনো ব্যক্তি থাকে যাকে আমি অপছন্দ করি সে হলো বৃন্দা মানে ওনার নিজেকে কি একটা যেন ভাবে সারাক্ষণ মানে মাদার টেরেসা ভাবে বোধহয় সারাক্ষণ কাজ করছে এটা করছে ওটা করছে সারাক্ষণ কাজ দেখাচ্ছে মানে ও একমাত্র যেন কাজ করে আর ওর এই দেখানোটার জন্য না মানে আমরা যারা বাকি আদার নার্স যারা রয়েছি আমাদেরকে নিজেদেরকে ছোট মনে হয় আমি তো এটাও ভেবেছিলাম যে ওর এই এই দেখানোর জন্য এই অসভ্যতামের জন্য আমি কাজটাই ছেড়ে দেবো দেখো বৃন্দার মতো একজনের জন্য আমি তোমার মতো একজন এফিসিয়েন্ট নার্স কে জব কিছুতেই ছাড়তে দেবো না তুমি তো আমার খুব প্রিয় ইনফ্যাক্ট আমি যখন প্রথমবারই হসপিটালে আসি তখন আমি ভেবেছিলাম তোমাকে একটা বড় পোস্ট দেব সুতরাং বৃন্দার জন্য রিজাইন করো না দেখো ও খুব খুব ছোট্ট একটা ইকুয়েশন আছে আমি লক্ষ্য করেছি এই হসপিটালের প্রত্যেকটা পেশেন্ট বৃন্দাকে খুব পছন্দ করে আর সেই জন্যই ওর এত গর্ব গর্ব নাই অহংকার অ্যারিটিউড সো কলড সুনাম আর সেই সুনাম তোমাকে নষ্ট করে দিতে হবে আর তারপরেই তুমি ওর জায়গাটা পাবে আপনি আমায় বলছেন হ্যাঁ এখানে তুমি ছাড়া তো আর কেউ নেই শোন না মুখটা রাগি রাগি না করে একটু হাসি মুখে এই ফুলটা নিয়ে নাও কি সব বলছেন আপনি শোনো তুমি ফুলটা আগে হাসি মুখে নাও তারপর তোমাকে আমি সব বুঝিয়ে বলছি নাও ধর गुरुदेव मानूस समय मध्य मेटा के पड़ी फिलल ना कि এটা তো গোলাপটা নিয়ে নিল কাকু এইটুকু সময়ের মধ্যে গোলাপ দিয়ে মেয়েটাকে প্রপোজ করে ফেলল আই কাকুর এই বয়সে এলে মাঝে বলতে হবে আচ্ছা আঙ্কেল ফুলটা তো দিলেন কিন্তু কেন দিলেন বললেন না তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে আমার ছেলে ও একটা মেয়েকে ভালোবাসে কিন্তু কিছুতেই প্রপোজ করতে পারছে না ভয় পাচ্ছে যদি মেয়েটা রিফিউজ করে দেয় তাই আমি ওকে বললাম যে একটা মেয়েকে কি করে প্রপোজ করতে হয় সেটা আমি তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কি আছে ও না ভয় পাচ্ছে যদি মেয়েটা অ্যাকসেপ্ট না করে আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে তুমি যখন ফুলটা নিয়েই নিলে একটা ছোট্ট কাজ করতে তুমি যাওয়ার সময় আমাকে একটা বলবা আই লাভ ইউ টু তাহলে ও বুঝতে পারবে যে কোনো মেয়েকে প্রপোজ করলে বা কাউকে প্রপোজ করার হলে তার মনের কথাটা চেপে রাখতে বলে দিতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ I love you too. <laughs> Thank you. Bye sweetheart. Bye. Bye. Are bondo kor darja ta. No to mosha mati dhuke jabe to. Doctor, apni amake thik ki korte bolchen ami na bujhte parchi na. দেখো সোজা কথায় তোমাকে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে এই হসপিটালের প্রত্যেকটা স্টাফ প্রত্যেকটা পেশেন্টের কাছে ওর একটা দুর্নাম হয়ে যায় আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে আমি তোমার সাথে আছি 
डॉक्टर ब्रिंदर खुद ही करो चुन्नू हम शॉप किचु करते पड़ी गुड ताहले भावो आम्रा दुजोन की की करते पड़ी की करते पड़ी भावो एक्टर प्लान आच्छे प्लान की प्लान शीता होलो किच्छु भापन। आमी जोखों नाची ये पूरो बैपट्टा, आमी ठीक शामिल। 